गुना इधर उन ओपट है इधर उल्लाद को करेक्ट है उन्होंने नोकी कॉल ना
ഒരു വർഷം മുമ്പ് വരെ ഗുണ തന്നെയായിരുന്നു കാർ ചേസിംഗിൽ കിങ് ഈ നഗരത്തിൽ കാർ ചേസിംഗ് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി അതിന് ഗുണേനെ തന്നെ വിളിക്കും കാരണം ചേസിംഗിൽ അവനെ വെല്ലാൻ ആരും തന്നെ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ആഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ അത് തടയാൻ വേണ്ടി ഒരുവൻ വന്നു ബർമ്മ ചേട്ടാ ബർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം സാറേ എന്തോടു ബർമ്മ ജോലിയൊക്കെ തകൃതിയിൽ തീർത്തു എന്ന് കേട്ടു ഇവനെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാല ഓർമ്മ വരികയാണ് ഇവൻ ശരിക്കും ആളൊരു അടിപൊളി തന്നെയല്ലേ എന്താ മാറുത് എന്തോ ചെല്ലേ എന്തേലും കൊടുക്ക ആംഗ്രി ബേർഡ്സ് നീയും ചെല്ല് അയാൾ എന്താ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അയാൾ നമ്മളെ രണ്ടുപേരെയും നല്ലോണം പറ്റിക്കുന്നുണ്ടാ നീ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സാറ് നമ്മളെ പറ്റിക്കുവാണെന്ന് അല്ലാതെ പണം ഒരുപാട് തരാൻ അയാൾ എന്താ ടാറ്റയും പറഞ്ഞ വലുതാണോ എടാ ഭൂമറെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാറിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ട നിനക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് ആയിരം രൂപ പോരെ അത് ഞാൻ സാറിനോട് വാങ്ങിച്ചു തരാം ർമ്മക്കും ഭൂമർക്കും എത്ര കൊടുത്ത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യോ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അതുകൊണ്ടാ ഒരാൾക്ക് നൂറ് രൂപ വെച്ച് കൊടുത്തു അതെ തല നന്നായി മാറുതേ ഇവന്മാർക്കൊന്നും അധികം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നായ്ക്ക് എല്ലിട്ട് കൊടുത്ത അത് തിന്ന് മിണ്ടാതെ പോവും എല്ല് കിട്ടുമെന്ന് കരുതി വാലാട്ടിക്കൊണ്ടി തന്നെ ഇരിക്കും എന്ത് അത് ശരിയാ വാല് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലായേട്ടാ എന്തുന്നത് വളരെ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം കേട്ടല്ലോ ഇനി എത്ര സമയം പിടിക്കും അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഏട്ടാ നമസ്കാരം സാറേ എന്തോട പരിപാടി വണ്ടിക്കൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം അതാ ശരി ഇതെന്റെ വണ്ടിയാ ഇത് എടുത്തിട്ട് പോയിക്കോ ഇതോ അതെ ആരെ വണ്ടിയാ ഇത് നമ്മുടെ വിജയകുമാറിന്റെ വണ്ടിയാ പുള്ളിയുടെ വണ്ടി ഞാൻ ഓടിക്കാൻ എടുത്തിട്ട് വന്നാ ശരി വണ്ടി ശരിയാക്കി ഞാനും ഭൂമിറും കൂടി കൊണ്ടുവന്ന സാറേ ലെഫ്റ്റ് കൂടി അല്ലേ പോന്നേ അതെ അവിടെ അമ്പലത്ത് ജാഥ നടക്കുക സാറേ റൈറ്റിൽ ബോസ് റോഡ് കൂടി പോയിക്കോ ആ ശരി ഓക്കെ സാറേ ഇതമ്മുടെ വിജയകുമാറിന്റെ വണ്ടിയാ പുള്ളിയുടെ വണ്ടി ഞാൻ ഓടിക്കാൻ എടുത്തു വന്നാ കമ്മീഷണറിന് വണ്ടി ഇതൊക്കെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാൻ നിനക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാവട ഇല്ല സർ സാറേ ലെഫ്റ്റ് കൂടി അല്ലേ പോന്നേ അതെ അവിടെ അമ്പലത്തിൽ ജാഥ നടക്കുക സാറ് റൈറ്റിൽ ബോസ് റോഡ് പിടിപ്പിക്കും ബർമ്മപ്പ എവിടെയാണ് 
ഗുണ ഉരോഷം അകത്തായത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ സീസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബർമ്മ ബർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീസിങ് നിനക്കുള്ള ബോണസ് ഈ ലിസ്റ്റിലെ ഇരുപത്തെട്ട് കാറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഇതേ സാധാരണ ടീം അല്ല വമ്പൻ സ്രാവുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിസ്സാരമായി കരുതന്റെ ബർമ്മ കണ്ണ് തെറ്റിയാ കണ്ണ് വരെ അടിച്ചോണ്ട് പോകും ഓരോ വണ്ടിയും ഗോഡൌണിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ട് കാശ് പഠിച്ചോണ്ട് പോക്കോ ശരി സാറേ അല്ല സേട്ടവിടെ അവര് വന്ന് സി സി അടയ്ക്കോ ഐ ജി ആക്ച്വലി എന്റെ കസ്റ്റമറാടോ സുഗന്ധനല്ലേ നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം എനിക്ക് തോന്നി അതാ ഞാൻ വന്നത് മറ്റേ എന്താ ചെയ്തത് ബർമ്മ അടിച്ച് പൊളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ വന്നല്ലോ ഏയ് ഞാൻ ഇപ്പോഴല്ലേ പുറത്തേക്ക് വന്നത് അവനെ പിന്നെ കണ്ടോളാം നിന്നോട് നല്ല ദേഷ്യമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതിനിപ്പോ എന്താ വേഗത്തിൽ പോകുന്ന കാറും ഉയർത്തി പറക്കുന്ന ഫ്ലൈറ്റും കണ്ട പട്ടികൾ കൊരക്കി തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷെ അതിനൊരിക്കലും പിടിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അല്ലേ ഫോൺ എടുക്ക ഹലോ എന്താ വേദനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ അച്ഛൻ അടിച്ചപ്പോ ഇതേ വേദനയായിരുന്നു എനിക്ക് നീ ശരിക്കും വീട്ടിൽ ഇറങ്ങി വന്നാണോ ഞാൻ വന്നല്ല എന്റെ അച്ഛൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടതാ എന്തോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടെന്നോ അല്ല ബാഗ് ഒന്നും എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടില്ലേ അതെ അതെ വീട്ടിൽ നിറക്കി വിടുമ്പോ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ അയൺ ചെയ്ത് പെട്ടിലാക്കി മടക്കി തരൂ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ എവിടെ താമസിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം ഇവിടെ തന്നെ അച്ഛനെ ഈ പ്രേമെന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് പോകുമ്പോ കൊതുക് വരുന്ന പോലെയാ ഉറങ്ങാനും പറ്റില്ല ഓടിക്കാനും പറ്റില്ല ആലോചിക്കുന്നേ അല്ല എന്താ ആലോചിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലടാ കൽപ്പന ഒരു മാലാഖ്യം പോലെയല്ലേ ദൈവം തന്ന സമ്മാനം പോലെ ഓക്കെ പറയടാ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്ക 
ഈ ബർത്ത് ഡേ അന്ന് ലവിന്റെ കാര്യം വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ സമ്മതിച്ചു തരുന്ന ആരാ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് അവൻ മതിയെങ്കിൽ ഈ വീട് വിട്ട് ഉടനെ പുറത്തു പോണം അതല്ല ആര് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ട് <laughs> 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 യു <laughs> 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 സ്വ 
ശ്വാസക്കാട്ടിയെ നീ എന്നിൽ വന്നനയോ ഏ നീ മാത്രം മാതി വേറൊന്നും വേണ്ട ജീവിത മാതി ഏ ശ്വാസക്കാട്ടെ നീ എന്നിൽ വന്നനയോ ഏ നീ മാത്രം മാതി ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടു പോവില്ല അടുത്തത് കല്യാണം അല്ലേ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ കല്യാണം കഴിക്കണോടാ എന്താടാ ഈ പറയുന്ന എന്താടാ പോ നീ എന്താ പേടിച്ചു പോയോ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞല്ലേ പോടാ എല്ലാത്തിനും കാശാടാ വേണ്ടത് ഇരുപത്തെട്ട് കാറും കടത്തണം ഇരുപത്തെട്ട് വണ്ടിയും കൂടെ പൊക്കി കഴിഞ്ഞാ ബർമ്മ സൂപ്പർ ആവും പൊക്കിയാലല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം മോഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് കുമാരന്റെ സ്കോർപിയോ കുമാരന്റെ സ്കോർപിയോ അവന്റെ ഭാര്യയെ പോലെ എപ്പോഴും രണ്ടു പേര് കൂടുതലുണ്ടാവും എന്തോന്നാ അവന്റെ ഭാര്യയുടെ ഒപ്പം രണ്ടു പേര് കാണുമെന്നോ എടാ മന്ദബുദ്ധി കാറിന്റെ കൂടെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ രണ്ടു പേരുടെ കയ്യിലെ ചാവിയുള്ളത് ഒരാളുടെ പേര് ബ്രൂസ്ലി മറ്റവന്റെ പേര് ജെറ്റ് ആ രണ്ടു പേരെ നമുക്ക് ഒതുക്കണം ഇത് കുമാരന്റെ വണ്ടിയല്ലടാ അതെനിക്ക് അറിയാടെ പോട്ടെ അതിനൊക്കെ ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കാമോ ശരിയാണ് <laughs> 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 ഒന്നിരിക്കേ ആയിരം രൂപ പോയല്ലോ റേട്ടിയാണ് അവളുടെ നിഴല് കണ്ട എനിക്കറിഞ്ഞോടെ എടുക്ക് എടുക്ക് ആയിരം എടുക്ക് 
കാറ് എങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയത് നീ സംസാരം മാറ്റല്ലേ പൈസ എടുക്ക് സിനിമയ്ക്കാണോ വന്നത് കാര്യം എന്താ നീ സാർ വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലായിരുന്നോ എന്താ പണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തേ മാർക്കറ്റ് ഞങ്ങളല്ലേ ഇതിലൊന്ന് സൈൻ ചെയ്ത് തന്നാലേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പറഞ്ഞു പൊക്കോളാം മാർക്കറ്റ് അവരുടേതാണെന്ന് ഞാൻ എന്റെ പൊട്ടനാണ് ഹലോ ചേട്ടാ അവിടുന്ന് വേഗം സ്ഥലം വിട്ടു നിങ്ങളെ തീർക്കാൻ മണി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളതൊക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് പേപ്പർ സൈൻ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത സെക്കൻഡുകളിൽ നിങ്ങളെ തട്ടും എന്താടാ നോക്കണേ ഒപ്പിടേ പറ്റുമെങ്കിൽ എസ് കെ പൈക്കൂ നീ ഇതിന്റെ തനി സ്വഭാവം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ നമുക്ക് പിന്നീട് മുട്ടാടാ നടക്കടാ അവന്റെ ഏരിയയിൽ വിളിച്ചിട്ട് അവന്റെ പണി തന്നേ അവൻ മാർക്കറ്റിൽ അവന്റെ പിള്ളേരെ ആര് കാല് കുത്തിയാലും കൊന്നുകളയും ഞാൻ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാം എന്ത് ചേട്ടാ ഒരു പോയല്ല ആരെ താക്കോള് വെച്ചത് എന്ത് ഏത് താക്കോള് എന്താടാ മിഴിച്ചേക്കുന്നേട്ട വണ്ടി എടുക്കട്ടെ ഒന്ന് വേഗം കേറട്ടെ കേറാനുള്ളതിന് മിഴിച്ചേക്കുന്നത് ഹലോ ആ വേലേ സാറേ വണ്ടി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഫാക്സ് കളിക്ക് വണ്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാശ് വാങ്ങിട്ട് പോ പറ ഓക്കെ സാർ എടാ ഭൂമറേ കുമാറിന്റെ അഡ്രസ് ആ സ്കോർപ്പിയോ ഓണർക്ക് അയച്ചേക്ക് ശരിയടാ അപ്പൊ അന്ന് അവന്റെ തലി സ്വഭാവം അടിച്ചോണ്ടാ ആരുടെ വണ്ടിയാണ് ഇത് അയ്യോ സാറേ നമ്മുടെ വണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ സ്റ്റഡി ചെയ്തിരിക്കോ അവൻ പണി തന്നെ കണ്ടാ ആ വണ്ടിയിലെ സേട്ടിന്റെ ആൾക്കാരല്ലേ അതെ അണ്ണാ അതെ അതെ ചേട്ടാ കുമാരന് വണ്ടിയാണല്ലേട്ടാ എന്താടാ ബർമാഞ്ഞ് വണ്ടി പൊക്കിയിട്ടില്ല തോന്നുന്നു അതെടാ കേറാകത്ത് എന്ത് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഈ വണ്ടിയും പോഷിക്കാൻ വന്നിരിക്കട്ടെ ഒന്നോടോ അവരെ ചേട്ടാ ബർമ വണ്ടി പൊക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് പൊക്കിയാലോ ചേട്ടാ പൊക്കിക്കോ അവന്മാര് പുറകിൽ വരുന്നുണ്ടാ ഓക്കേ അതെ സാറേ വരണ്ടല്ലോ ആ വരട്ടെ വരട്ടെ ചേട്ടാ വണ്ടി എന്നാ ലെഫ്റ്റിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആട് തന്നെ തല കാണിക്കുന്നു ബിരിയാണി കഴിച്ച് മുറുക്കാൻ ചവയ്ക്കാതെ കൊക്കാണ്ട എന്തോന്നാടാ ചെയ്യണ നേരത്തെ നമ്മുടെ ചേട്ടനെ ഇതുപോലെയാണ് അടിച്ചത് അവരെ
പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഞാൻ നിന്നെ പൊക്കി വിടാം നീ അകത്തേക്ക് ചാടി കഥക തുറക്കണം ശരി മനസ്സിലായോ സീദീസ് ലണ്ടൻ മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് കാണാതെ പോയ ഈസ്ട്രേ ഇതാണ് ജസിക ക്ലാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം എനിക്ക് സാറിന് ദേഷ്യം മനസ്സിലായി എല്ലാ അച്ഛന്മാരും മകളെ നല്ല രീതി കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാളെ എനിക്കൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ അത് തന്നെ അല്ലേ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കളക്ടറിനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്നെ പോലുള്ളവർ കേന്ദ്രമല്ലേ സാറേ നോക്ക് സാറേ തമ്മനത്ത് നാല് സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച എന്റെ പേപ്പറ ഇതൊന്നും സാറിന്റെ മൂക്ക് വേണ്ടിയല്ല എന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയുള്ള സമ്പാദ്യ സാറിന്റെ മോളെ ഞാൻ പൊന്നു പോലെ നോക്കാം പക്ഷേ നാളെ എന്റെ കുഞ്ഞ് എന്റെ കോളറി പിടിച്ച് എന്താ സമ്പാദിച്ചെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതെടുത്ത് കാണിക്ക സാറേ എന്റെ അച്ഛൻ നന്നായിട്ട് സമ്പാദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഗതി വരില്ലായിരുന്നു ഒരു ചാൻസ് തന്നോക്ക് സാറേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയിക്കോളൂ ഇവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഇവളെ ബന്ധുവിനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഞാൻ ബന്ധുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാളും നിന്നിലാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസം എന്റെ മോളെ നോക്കിക്കോളണം മനസ്സിലായോ തീർച്ചയായിട്ടും സാർ താങ്ക്സ് അച്ഛ അച്ഛ ഒരു മിനിറ്റ് എടാ വന്നേ വാ വേണ്ട നിന്റെ പേരാണോ ഭൂമർ അതെ സാർ എടാ എന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ഇത്ര ധൈര്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാ സംസാരിച്ചത് അറിയില്ല നിന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നുള്ള പേടിയില് ധൈര്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചു
അച്ഛനെ പ്രേമിക്കുന്ന പെണ്ണും ഭാര്യയായി കിട്ടുന്ന പെണ്ണും നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല അത് പക്ഷെ നീ ലക്കിയടാ കല്യാണത്തിന് ശേഷം അവളുടെ അച്ഛൻ വീട് തരുന്നടാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ അവസാനത്തെ വണ്ടി അടിച്ചു മാറ്റില്ലേ ഇനി കല്യാണം തന്നെ ഡാ ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നീ അങ്ങോട്ട് വായും പൊളിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ വണ്ടി എന്തിനാടാ നീ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആളെ കണ്ടില്ലേ സൂപ്പർ ആയിട്ടില്ലേ ശരിക്കും ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയ പോലീസ് പോലെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലാൻ പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു തരും കാര്യം കഴിഞ്ഞതും പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരുപത് ശതമാനം തരുമല്ലോ അല്ലേ അഞ്ചുകോടി പണത്തോടൊപ്പം ദീസ് ഓഫ് കമ്പനിയിലെത്തുന്നുണ്ട് സിറ്റി കടക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് വണ്ടിയെ തൊടാനേ കഴിയില്ല എന്നാൽ അതിനുശേഷം ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഹൈവേ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലാൻ പ്രകാരം വണ്ടിയെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യാം വണ്ടി റെയിൽവേ ഗേറ്റിൽ നിൽക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുറകിൽ വന്ന് നമുക്ക് വണ്ടി പൊക്കിക്കളയാലേ വണ്ടി നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ പോലീസിന് ന്യൂസ് എത്തും കാരണം വണ്ടിയിൽ ജി പി എസ് സർവീസ് ട്രാക്ക് ഉണ്ട് എന്നാലും പോലീസ് ഇവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകും അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ബോർഡർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല എന്നാ അതിനു മുമ്പ് മൂന്ന് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളുണ്ട് എല്ലാ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലും ന്യൂസ് എത്തിക്കഴിയും ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഈസിയായി കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വണ്ടി കൊണ്ട് കഴിയില്ല നമുക്കാവശ്യം ഒരു ഇമ്പോർട്ടഡ് വെഹിക്കിൾ എ 
എടാ അകത്ത് വാച്ച്മാൻ ആരെങ്കിലും കാണും കണ്ടടാ ചേട്ടാ ഈ അഡ്രസ് ഈ വീടിന്റെതാണോ എന്താർലിംഗ് രാവിലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ച റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞോടെ എന്തിനാ വെറുതെ ഉറക്കം കളയുന്നത് കാറിന് ഡ്യൂട്ടിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മറുപടി പോലും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതെല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാന്ന് സേട്ടിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീടായിരുന്നെങ്കിൽ നെറ്റ് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് പുതിയ കാറ് വാങ്ങിച്ചേനെ ഈ ടി വി ഒന്നും ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലയോ പറ്റില്ല എപ്പ മാച്ച് കഴിഞ്ഞ് എപ്പ ചാവി എടുക്കാനാ ഇവൻ കീ എടുക്കാൻ പോയോ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോയോ പിന്നെ കല്യാണത്തിന് അമ്മയും വിളിക്കണം യോ കീ എടുക്കാൻ വന്നിട്ട് രണ്ടുപേരോട് ഒരു ലവ് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാണല്ലേ മുട്ടാരിക്കണം മന്ദബുദ്ധി അങ്ങോട്ട് നോക്കണം താക്കോല് ടി വിടെ പുറകില്ല അതിനിപ്പോ എന്താ നിങ്ങക്ക് കീ എടുക്കണം അതെ വളരെ ഈസി അല്ലേ അതെങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ട കാലത്തിലെ ടെക്നിക്ക് അല്ലേ ഏയ് എന്താടാ ചെയ്യുന്നേ യോ എന്താടാ കറണ്ട് കട്ടാവാതെ അതോ ടെക്നോളജി അല്ലേ അത് ഇൻവെർട്ടറാടാ പിന്നെ ഏത് വെട്ടറാടാ മാത്തണ്ടത് അത് എനിക്കറിയോ പിന്നെ എങ്ങനെയാടാ കാറ് പോക്കണ്ടത് നീ മാതൃകത്തിൽ മോലാൽ കാണിച്ച ടെക്നിക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതെ ബെഡ്റൂം അടുത്താളത് ഇത് ബാത്റൂമാ മനുഷ്യ സാറേ വീണ്ടും പൊക്കിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഫാക്സ് അയച്ചോളൂ അത് കളിക്ക് സേട്ടു കേട്ട ഒരുപാട് സന്തോഷപ്പെടും ബർമ ഞാൻ ഓഫീസിലുണ്ട് എത്ര ലേറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ശരി സേട്ടെ ഓക്കെ ഇതിന്റെ വില ഒരു കോടിക്ക് മേലെയാണ് എന്നാ നിങ്ങൾ എനിക്ക് അൻപത് ലക്ഷം തന്നാൽ മതിയാകും ആ ഈസ്റ്റർ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ ആ ഐ നീഡ് മൈ ക്യാഷ് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡീല് നാളേക്ക് വെക്കാം അല്ലേ
ശ്വാസല്ലോടാ <laughs> 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 ു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു തന്നെ പുറത്തിറങ്ങടാ എന്തിനാടാ പുറത്ത് വരാനല്ലേ പറഞ്ഞേ നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നീ മിണ്ടല്ലേ നീ എന്തിനാ കാണിക്കുന്ന എന്താ ചെയ്യാൻ പോന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്ന് പറ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു
அழையா வண்டி விடுறா ോപ്പ് <laughs> 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 നൂഡിൽസേ നീ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ ചേ അയാൾ പിന്നെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങ് സത്യം പറഞ്ഞാലോ എടുക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലടാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഊട്ടിയിലേക്ക് പോയാലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെറിയ പിള്ളേരാന്ന് വിചാരിച്ച് തലയിൽ കെട്ടി വെച്ചതാ പക്ഷെ അവിടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ മതം തുടങ്ങിയില്ലേ എന്നെ വെറുതെ വിടില്ലല്ലോ നിങ്ങളെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല ആദ്യം വിളിച്ചിട്ട് വണ്ടി കൈവശമുണ്ടെന്ന് ഒരു ഉഗ്ര നുണ പറയും പിന്നെ ആ വണ്ടി കാണുന്നില്ലെന്ന് മറ്റൊരു നുണയും പറയും അതെല്ലാം വിശ്വസിക്കാൻ എന്റെ തലയിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടുന്നുണ്ടോ ഏട്ടു നാണം കെടുത്തല്ലോ സേട്ടു നിങ്ങളോട് മൂന്ന് മാസം സമയം ചോദിച്ചതല്ലേ ഇതാ പറഞ്ഞ തുക പലിശ ചേർത്തുണ്ട് എനിക്ക് വണ്ടി ആർ സി ബുക്കും പെട്ടെന്ന് വേണം അല്ല അതൊന്നും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല വണ്ടി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുത്തോ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചെൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ആർ സി ബുക്ക് മേടിക്കൂ ഈ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ല എന്താടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ ശരി വണ്ടി നീ മോഷ്ടിച്ചതാണോ അതോ വേറെ ആരെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം വണ്ടി ഇവിടെ തന്നിട്ട് നിനക്ക് അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാം
എനിക്ക് ഷുഗർ ആണേ ഡോക്ടറിനോട് ഓടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓടിയത് നീ എന്തിനാ ഓടിയത് നിനക്കും ഷുഗർ ഉണ്ടോ നിന്നെ തല്ലണേ ഞാൻ നേരിട്ട് തല്ലും നിന്നെ പോലെ പുറകിൽ നിന്ന് തല്ലില്ല ഒന്ന് പോടാ എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിച്ചടാ പക്ഷെ വണ്ടി കണ്ടിട്ടില്ല വണ്ടി ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ടേക്കാണോടാ നീ അങ്ങോട്ട് വന്നേക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം വാലാട്ടി വാലാട്ടി പുറകെ പോയി തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ തൂത്തെ ആരാണെന്നറിയോ നായ എന്താ നോക്കണേ ഒന്ന് പോടാ ചേട്ടാ കാലക്ക് കളഞ്ഞല്ലോ എത്ര വേഗത്തിൽ കാറിൽ പോയാലും ഫ്ലൈറ്റിൽ പറഞ്ഞാലും ശരി നിർത്തേണ്ട സമയം വന്നാൽ നിർത്തണമല്ലോ ആ പോയിന്റ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തു അത്ര തന്നെ എന്താ മച്ചാനെ കാറ് നല്ല കലക്കനാണല്ലേ ആണോ പിന്നല്ലേ എന്നാ ഇത് വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ എന്താ പോയി നമ്മളെ നോക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണ നീ പോയി ആ തടിയനെ ഒന്ന് കാണ് അവൻ കാർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും ഓ അവരുടെ അല്ല ബ്രോക്കർ റെവീഡ് എടുത്ത് ഇവനെന്താടാ ഫോൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണേ നമസ്കാരം മാഷേ എന്തോട്ട് രവി സുഖം തന്നെ അല്ലേ ഫോൺ ഒന്നും ചെയ്തേ ആ സുഖാണ് മാഷേ ലേശം ബിസി ആയിരുന്നു പറ മാഷേ അതല്ലേ നിന്റെ വൈറ്റ് കളർ പെൻസിൽ വൈറ്റ് കളർ പെൻസ മാഷേ ഒന്ന് ലൈനിലിരിക്കോ നോക്കിട്ട് പറയാം പറയണോ വൈറ്റ് ബെൻസ് കിട്ടുവോ വൈറ്റ് ബെൻസ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സിൽവർ ആണേ ഓക്കെ ശരി കട്ട് ചെയ്യണ്ട മാഷേ വൈറ്റ് ബെൻസ് കിട്ടാൻ വഴിയില്ല സിൽവർ ഉണ്ട് സിൽവർ ക്രിയ ശരി അയച്ചു വിടും ശരി താങ്ക്സ് മാഷേ ശരി ആ സിൽവർ ഗ്രേ ഓർഡർ ആക്കിക്കോ ആ ശരി അതെ നിങ്ങളാണോ ബ്രോക്കർ രവി ഏ രവി മേനോൻ വണ്ടി കാണാനല്ല വന്ന ചെല്ല് അതെ പൂരം കാണാൻ വന്ന പോലെ നോക്കി നിൽക്കണം എന്താ കള്ളവണ്ടി വാങ്ങാനല്ലേ വന്ന അതെ ആന്ധ്ര വരെ പോണം ഏ ആന്ധ്രയോ ആന്ധ്ര എന്ന് വെച്ചാ ആന്ധ്ര അല്ല പക്ഷെ ആന്ധ്ര പോലെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് പോണം ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ മാഷേ ഈ ആന്ധ്ര മാറ്റർ ഇല്ലേ അതങ്ങ് മറന്നേക്കോട്ടെ ആ മറന്ന് 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 പക്ഷെ ആദ്യം കാശിട് അതെ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ ഏ അല്ല ഇൻഷുറൻസ് നമ്മുടെ നീ തരുന്ന കാശിന് ഇൻഷുറൻസും എൽ ഐ സി പോളിസി എല്ലാം തരാം നിനക്ക് കള്ളവണ്ടി വാങ്ങാൻ വന്നല്ലേ എടുത്തിട്ട് പോടാ അതെ എന്താ ഈ കുറഞ്ഞ നേരമായിട്ട് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ അല്ല നിങ്ങൾ ഗിയർ അടിച്ചു വെച്ചാ ഓട്ടോ ഗിയർ ആടാ ഓ ഓട്ടോ ആണോ ആ കയ്യിലാണോ ഗിയർ ഏടാ വെറുതെ ചവിട്ടിയാ മതി പൊക്കോളും 
ഹൈ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് പ്രശസ്ത ചെയിൻ സ്നാച്ചറായ പെൺകുട്ടി കടവന്ത്ര ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് പിടിയിലായി പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ രണ്ടു പേപ്പറും തരാമോ ആ സ്ത്രീയെ വേറെ ആരോ ഉണക്കൊല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ആലോചിച്ചു പെട്ടതാ ഹലോ എങ്ങനെയുണ്ട് അതെ കൽപ്പനയുടെ കൂടെ അവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ സംസാരിക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റ് കൊടുക്കണേ ഹലോ ഹലോ കൽപ്പന ഇവിടെ അടുത്തൊരു പോയിരിക്ക അവള് വന്ന ഉടനെ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യാൻ പറയാം മനസ്സിലായി മോനെ അവക്ക് ഇപ്പോഴും എന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ടെന്ന് അറിയാം അവളോട് പറഞ്ഞേക്കൂ എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് സമ്മതമാണെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാം എന്നാ വെക്കട്ടെ എന്താ പറ്റിയത് എന്റെ മോളെ നോക്കിക്കൊള്ളണം മനസ്സിലായോ പക്ഷെ അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം വണ്ടി ഇവിടെ തന്നിട്ട് നിനക്ക് അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാം ഇനി ദൈവം വിചാരിച്ച പോലും കാറ് കിട്ടില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ സേട്ടിന്റെ കാലെ വേണേ കൽപ്പനെ രക്ഷിക്കണം ബർമ എനിക്കൊരു വണ്ടിയെ സീസ് ചെയ്യണം സാറേ വേറെ കളിക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ ഈ വണ്ടിയാണ് സീസ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയാം നിനക്ക് ഈ വണ്ടിയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നീ സീ സി എന്ന് സമ്മതിച്ച വണ്ടി എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം സാറേ അവസാനമായിട്ട് ഈ റോഡിൽ എപ്പോഴാണ് വണ്ടി വന്നത് അതൊന്നുമല്ല വന്നിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഒരു സൈക്കിൾ പോലെ ഈ വഴിക്ക് പോയില്ല അതാ ചോദിച്ചേ അല്ല സാർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ കാർ കിട്ടിയിട്ട് ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് നിന്നോട് പറയാൻ താല്പര്യമില്ല സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്യ് വണ്ടി നിർത്ത സോറി മാഡം നിങ്ങൾ പൊക്കുള്ളൂ
ഡാ നീ നിന്റെ ജോലി നോക്കിപ്പോടാ ഏയ് നിർത്ത് 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 വണ്ടി നിർത്തിക്കേ എവിടെ പോകുന്നു ഇല്ല ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നല്ല പേര് പോവാണ് നിങ്ങളുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ട് പോകൂ എന്തിനാ സാറ് ആ ന്യൂ ഇയർ ഗ്രീറ്റിങ്സ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് പോകുമോനെ പേപ്പർ എടുക്കുക സ്വാമി എന്താണ് പ്രശ്നം ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കണം സാർ ഞങ്ങളോട് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കള്ളന്മാരെ പോലെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നേ ഹലോ ഇത് നിരോധിത മേഖലയാ നിങ്ങളോട് ആരെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞേ പേപ്പർ ചോദിച്ചാൽ അത് കാണിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോയാ പോരെ സാർ ഇവർ ആരെന്നറിയോ മിനിസ്റ്ററിന്റെ പി ആണ് വേറെ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണോ സോറി സാർ ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോരായിരുന്നു എന്താടോ ഇത് ആള് പോലും അറിയാതെ സോറി മാഡം സോറി എന്താ മാഡം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോരായിരുന്നോ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് തുറക്കണോ ആദ്യം സോറി സാർ എല്ലാരും അകത്ത് വന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ട് കീ മേടിച്ചാ മതി ഹലോ പി എ മാഡം നിങ്ങളോടും കൂടി പറഞ്ഞത് അകത്ത് വന്ന് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് കീ എടുത്തിട്ട് വയ്ക്കൂ ഇങ്ങോട്ട് വാടോ സാർ വെയിറ്റ് ഡോ ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് വരെ നീ കണ്ണെടുക്കണ്ട മനസ്സിലായല്ലോ അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ അഡ്രസ് എടുത്ത് സൈൻ ചെയ്യാ സ്വാമി താൻ എന്ത് നോക്കണ്ട് നിക്ക അത് കാണിക്ക സ്വാമി താനിവിടെ വെറുതെ നിൽക്കാതെ വേറെ വല്ല വണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ നോക്ക് ചില ശരി സാർ എന്താ പി എ മാഡം നിങ്ങൾ എന്താ സൈൻ ചെയ്യില്ലേ സൈൻ ചെയ്യ കൺട്രോൾ റൂം എസ് ഐ സാർ സാർ കൺട്രോൾ റൂം എസ് ഐ കണക്ഷൻ സാർ സാർ റിസീവിംഗ് സാർ സാർ ബി എം ഡബ്ല്യൂ ഒരു വൈറ്റ് കാർ മിസ്സിംഗ് സാർ ആ പറ സാറേ കളർ വൈറ്റ് നമ്പർ ടി എൻ സീറോ ഫൈവ് എ ബി സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വണ്ടി കണ്ടാലും വിടരുത് സാർ ശരി സാർ അല്ല വണ്ടി നമ്പർ എയ്റ്റ് സീറോ ഡബിൾ ഫൈവ് ആണോ ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ ഫൈവ് ആണോ കർക്കിട മാസത്തിൽ ശ്യാമശരണം ശ്യാമശരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് ഡൗട്ടായി ബാഗിനെ പറ്റി നീ വിഷമിക്കണ്ട വണ്ടി കിട്ടിയില്ലേ സമയമായി പൊക്കോ
പേട്ടി വന്നതാനാ നമ്മളാണോ ചെയ്യാൻ പോണേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല വേറൊരു ടീമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ആ ടീമിനെ നമ്മൾ പൊക്കും അതെ ഇവരെയാണോ പൊക്കണ്ടേ പ്ലാൻ എങ്ങനെ പ്ലാൻ എങ്ങനെയാ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം നീ ചെയ്താ മതി ഹലോ പണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അത് സൂപ്പർ ട്ടോ പക്ഷെ എന്തിനാ എന്നെ വിളിക്കണേ ഇപ്പോ താൻ തന്റെ സ്പോട്ടിൽ പോക്കോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ വരാം കൺഫേം അവൻ തന്നെയാണ് ആംഗ്രി ബേഡ് എന്നൊക്കെ വെറുതെയാണോ ഈ പറയുന്നത് ബെഹർമ അങ്ങനെ ഓടി കളിക്കട്ടെ എന്താടാ കളർ അത് പിച്ചക്കാരൻ ചർദിച്ചു ചേട്ടാ ഒരു സാധനം ഏട്ടാ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ചേട്ടന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു വന്നാ ആണോ ഇതാ കുടിച്ചു നോക്ക് എന്തൊരു നാറ്റതിന് ഫോറിൻ സാധനമൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കും ചേട്ടാ കുടിക്കേ ആ മതി
എന്നോടൊപ്പം കളിച്ചിരുന്ന ഗേൾസ് എവിടെ പോയി ഗേൾസ് അതേ അടിച്ച് പൊളിച്ച് ഇപ്പൊ എന്തിനാ നീ ഇവനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അവന്റെ തനി സ്വഭാവം കണ്ടില്ല ക്ലാരെ ഇതാരാണെന്ന് പറ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ആ രണ്ടു പേരവിടെ എന്തായി മോളില് മാത്രം ഒറിജിനൽ നോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊക്കെ പറ്റിച്ച് എനിക്ക് അവനെ അപ്പോഴേ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലയാ ആവശ്യമില്ല അവനെ തന്നെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നേ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ നേരത്തെ ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു മുഴുവനായിട്ടുണ്ട് ബാഗ് ഞാൻ മാറ്റി സ്വാമി താനോട് വെറുതെ നിൽക്കാതെ വേറെ വല്ല വണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്ക് ചില സാറേ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല പറയാ <laughs> നീ ആ തടിയനെ പോയി കണ്ടോ അയാള് കാർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും ബ്രോക്കർ രവിയുടെ അടുത്ത് ക്ലാരെ നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കാറൊന്ന് നന്നായി ചവിട്ടി പിടിക്കും മോനെ ചേട്ടാ നീ എവിടെ ചേട്ടാ എടാ ടെൻഷൻ ആവാതെ വാടാ ചേട്ടാ ബർമ ചേട്ടാ ബർമ ഇടങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ചേട്ടാ ബി എം ഡബ്ല്യു ചേട്ടാ ഭൂമിടത്തെ ബാഗും കൊണ്ട് പോകുന്നു ഭൂമറെ എടാ ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് കുടിക്കണ്ട നീ എന്താ ടെൻഷൻ ആണ് ഞാനല്ല കുടിക്കണേ എന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കണം പോടാ യോ സേട്ട് ഫോൺ വിളിക്കും വാടാ മാരുതേ ആ 
ചേട്ടാ ഇവന്മാർക്ക് എവിടെ നിന്നാട്ടെ ഇത്രയും പണം ചേട്ടാ അവൻ ഒരു കാറെടുത്തോണ്ട് പോയി പായസം കൈ കിട്ടുമ്പോ പഴങ്ങഞ്ഞിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അത് പുറകോട്ട് വെക്കാ മണ്ട ഇന്ന് സ്വരൂപിച്ചാൽ നാളെ ഉപകരിക്കും എടുത്ത് വെക്കേണ്ട് മാസാവസാനായില്ലേ അതാ നൂറ് കൊടുത്ത അവര് പോയിക്കോളൂ എന്താ സാറേ വല്യ കഴിച്ചോ കാശ് എവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വേറെ ബാക്കിയൊന്നും വേണ്ട സാർ നിങ്ങൾ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ എന്താ ഇത് പോലീസ് ചുറ്റുപോലോ ഹലോ ചേട്ടു വൈകുന്നേരം വരെ സമയം തന്നിരുന്നു വണ്ടി ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഹലോ ഹലോ ചേട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് വണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓഫീസിൽ വാ സർ ഇവിടുന്ന് കറക്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂറിനകം കാറും ആർ സി ബുക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കും ഓക്കെ ുംണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു കേസ് അന്വേഷണം തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് കാണാം ഇവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യം തുടരൽ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് തുടരുമെന്നാണ് ഉന്നത ഇനി വാർത്തകൾ ബ്രേക്കിന് ശേഷം പോലീസുകാർ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് വളഞ്ഞു പിടിച്ചത് ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞാലും സർ എങ്ങനെയാണ് കള്ളന്മാരെ പിടികൂടിയത് ബാങ്കിന്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഈ പണക്കെട്ടുകളുടെ ഇടയിൽ ജി പി എസ് ട്രാക്കിംഗ് ഡിവൈസസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോ എന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കെന്ന് കരുതിയല്ലേ ഹലോ നിങ്ങളുടെ നാടകമെല്ലാം പിന്നീട് ആദ്യം താക്കോലുതാ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എൻജോയ് എന്താ പന്നി വരട്ടെ ഏയ് എന്താ ഐ ലവ് യു മീ ടു എന്തെ വേദനിച്ചോ അതെ ഇവിടെ ഇവിടെ കിസ്സ് ചെയ്യണോന്നോ ഇവിടെ തന്നാൽ മതി ഇവിടെ പോയിക്കോ സേട്ടു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയില്ലേ പി എം ഡബ്ല്യൂ കാറിനെ ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ സംരക്ഷിക്കാൻ എനിക്കും അറിയാവട
എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കടത്താൻ നോക്കുകയാണോ സേട്ടു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയില്ലേ ശരിച്ചോ <laughs> 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 ഇത് നിനക്ക് എന്താണെന്നറിയാമോ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഈസ്റ്റർ മുട്ടയാണ് ഇതിന് എത്ര കാശെന്ന് അറിയാമോ പതിനായിരം രൂപ ഇത് വെച്ച് കളിക്കാൻ പോവാം കാർഡ് ഇട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പത്ത് രൂപ കൊടുത്ത് മേടിച്ചിട്ട് പതിനായിരം രൂപ എന്ന് ഏഹ് ഒന്ന് പോട ഹലോ എന്താണ് മോനെ വർമ്മ സുഖാണോ വേലായുധൻ സാർ നിങ്ങൾ ഈ പ്രാവശ്യം സീസിങ് ഓർഡർ ഞാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാറേ നല്ല കാര്യം തന്നെ പറ സാറേ ഒരു വണ്ടി സി സി ആണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാറേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ വണ്ടി ഏതാന്ന് പറയേ ടി എൻ ട്വന്റി എ ബി ടി എൻ ട്വന്റി എ ബി സീറോ സെവൻ സീറോ സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് വണ്ടി പൊക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കണേ ഓക്കെ സാർ ഹലോ എന്തായി എലി തനിയെ വന്ന് കുറിക്കല് വീണിട്ടുണ്ട് സാർ Hmm? <laughs> 